दर्शक वृंद नमस्कार कार्यक्रम टक विथ द टक को यो नया श्रृंखला में तैयार संपूर्ण में स्वागत कर कार्यक्रम प्रस्तता मनोज नेपाली दर्शक वृंद आज को श्रृंखला में मशेष कर चलचित्र क्षेत्रसंग जोड़ व्यक्तित्वसंग छु नया वर्ष नजिक नया वर्ष को दिन एटा चलचित्र हमी मज आ ए मेरे हजर चार उक्त फिल्म का दुईजना स्टार कलाकार रहासंग आज म विशेष कर चलचित्र कसरी निर्माण भो कसरी छायांकन भो इसको अनुभव के अनुभूति के संगसंग कोरोना ने थलि चलचित्र क्षेत्र इसलिए कति मथि पुर्यावला इस बारे में कुरा संगसंग वहाँ का व्यक्तिगत विचार अनुभूति यहाँ हमी प्रस्तुत करने मेगा स्टार अनमोल केसी राइजिंग स्टार सुहाना था आ दुबईजना हम कार्यक्रम में स्वागत है दुबईजना कार्यक्रम स्वागत थैंक यू सो मच मनोज जी आरा ठीक समय नजिक 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 आई रहता है कुडुकी बढ़ी रह हमोस्ट थ्री इयर्स गैप पी फाइनली फिल्म रिलीज होते है थ्री इयर्स को पेसेंस र थ्री इयर्स पीछे अब ऑडियंस फाइनली इंटरैक्ट होते है अब कोविड पीछे को माहौल भी एक हिसाब से चेंज भैस सो तो हिसाब से हल्का नर्वसनेस बट एक्साइटेड एट द सेम टाइम अब यो हमें ठैक्क क्या उठाई हाल क्या फिल्म से अगड़ी नहीं सुटिंग भो है अभी पछाड़ी योग टाइमसम आई तो मनोविज्ञान हो साइकोलॉजी तब तो स्टूडेंट आप साइकोलॉजी का स्टूडेंट तो मनोविज्ञान के चलते हमें यो जो टाइम फ्रेमसम जो एक्टा ब्रेक भेस में इंटरनेट को धेरे यूज भेस में हमें सबजान ने इंटरनेशनल वर्ल्ड भरी के चल रखे था पाने मौका पाने भाई है अज भाई अज कसरी इंटरटेनमेंट होने आप में इंटरटेनमेंट को एटा वेस एप बट एट इंटरटेनमेंट पाने भाई सो साइकोलॉजिकल को हिसाब से अब समय अनुसार तो चलने पर्स नहीं कारण हमें सकदों मिलाएर कुछ कुछ डायलग बट हो कि रिशूट कर समय अनुसार को मूवी बनाने पर्चे जो गैपिंग भाई शून्य समय में बस योग टाइम में तब को मनोविज्ञान से कता ढल्को मूवी जोड़िए हजर अब मूवी जोड़िए तो खास लकडाउन में हम फर्स्ट लकडाउन होता खेल हमी दुबईजना महाभारत को क्लास भी कराया थी है सो हमें पूरे महाभारत कंप्लीट भी गये अनलाइन ऊ आपको घर बड़ बसर मो में बसर तेरी भी यूटिलाइज गये एट स्पिरिचुअल ग्रोथ भी भग तो हिसाब में है अभी ते पी आए अब कसरी हो अब हम पी ए यूथ भे हिसाब से अब यूथ कस्ट टाइप को मुवीज मन पड़ रखे सकदों मैं घर में अब धेरे फिल्म हेरे है एट द सेम टाइम अब को को लकडाउनक बेला मसंग थी सो हमें धेरे टाइम स्पेन्ड गये को को मैं अभी सो तस्त भकडाउन में तो समझिता खेल व्यर्थ में बीत भाई अ सुरू को दुई तीन महीना एकदम अब स्ट्रेसफुल लाइफ बड़े एक हिसाब से ब्रेक भी भाथ है रेत बेला एकदम जंक फूड खाइयो इंजोय गयो फिल्म सिल्म हे है एक हिसाब से भेकेशन जस्तु भाथ तर ते पीछे एट पॉइंट आए कि अब इस टाइम वेस्ट कर सो ते पीछे अभी हमें टाइम यूटिलाइज करते गये हम घरम बस एरिया में कसरी टाइम यूटिलाइज कर सकता घर बसर किताब पढ़े हो के मैं ये पछाड़ी कर्का अब हमी इस छिचोले इस जितने हम अगर बढ़ते 
चलचित्र नेपाली चलचित्र बजार एक हिसाब से थिलथिल कहीं बजार उठला अथवा राम फिल्म कहीं आऊला दर्शक हलसम कसरी जाने भर एट क्यूरियसिटी भी थी अभी प्रड्यूसर डायरेक्टर अथवा एक्टर एक्ट्रेस नहीं हतार थी कहीं हलसम पुग्ने वाले है हतार के बीच में अब फिर हमी हल में जो है इसलिए इसको एक्साइटेड एक्साइटमेंट भी छुट्टे हो अब ठैक्क फिल्म हेन को लगी अडियस योग कारण जाने भन न ती तीनवटा तीनजी तीन टा अनुमजी तीन सुरू ओके सियर फर्स्ट रिजन तो मफ हो सेकेंड रिजन ऊ थर्ड रिजन को झरना दीदी को यो एक्सपीरियंस अनुभव है वहाँ यो फिल्म इंडस्ट्री में जो टाइम दिवस तो अनुसार वहाँ एक्सपीरियंस को अनुसार वहाँ पस्कूँ भाई फिल्म हो सो ते नहीं हो अर जोड़ कला संस्कृति संस्कार का कुछ जोड़िया ट्रेलर में हम देखना सकते हमें लगने तो लवज बोलने लवज का कुछ लगने वेशभूषा का कुछ एक्सप्लेन कर संस्कृति चलचित्र बना संस्कृति तो जोड़ने पर्चा चलचित्र संस्कृति को आइडेन्टिटी झलकाने हो सो हजार आप हम ट्रिलर में हम इस पाली नेवा कल्चर राम प्यार सीफुक सुंदरता साथ साथ ही चल रखे युवा को जीवन संस्कृति अब मैं प्रश्न सोच्छ अनुमानजी ते पड़ी हम एटा ड्रिंक ब्रेक भी है ये विथ विथ ड्रिंक नहीं गफ गए चलचित्र में से फोक फोक सुंड में गए ये भाग अगड़ी भी विभिन्न ठाव में गए थी हम है यदि कुछ कसले प्रश्न गए तब टेन मार्क्स में है फिल्म एंड टूरिज्म कोईसन कर टिप्पणी लेखन लाइन नोट कर फिल्म एंड टूरिज्म एकदम कंटेक्स में फिल्म एंड टूरिज्म में अज बड़ी प्रभाव होता खेल फिल्म को सब हेने इच्छा आक हो फिल्म में जस्ते कि अब कुछ किताब दिभ वाक पढ़ाई को हिसाब में टूरिज्म आने रिल्म में आने से इंटरटेनमेंट संगसंगे आ सो आजकल को जमा में डाइरेक्ट एजुकेशन भापी इनडाइरेक्ट एजुकेशन को अज बड़ी प्रभाव पर्स क्या सो हम फिल्म इंडस्ट्री बड़े हम फिल्म को सीन टूरिज्म आने रिताब में पढ़े आने में अज बड़ी भिजुअल इंपैक्ट हम सो आई थिंक ते नहीं होगा सायद कसरी रिनेट कर सकिए टूरिज्म फिल्म जिसरी तब काम कर इसको डाइरेक्ट इन्फ्लुएंस के होता भन्न खोजे मैं ए हमें मना गये उसे कति जो मुस्ता में सुट गए तैंने हमें को लोकल टूरिज्म बढ़ो साथ साथ ही मूवी प्रडक्शन बाहर विभिन्न देश बाहर विदेश में बसों को आगे तो वहाँ डबल कमा साथ टूरिज्म को सैक्टर एक किसिम को प्रमोट हो हर एक ठाव में खिची को कल्चर झंकी क्योंकि हजार आप जानून तैंको पाकने ढीरो खानु तरकारी खानु तैंत लोकल सब कनेक्शन हो अस्ते मामले भेयरअप कर
ओके अब हम यो पिंद थोड़े पिने कुरा नहीं कर पिने कुरा में कति सौखीन हो तब एनीथिंग हाई एकदम पानी एकदम पिंसु एकदम कफी चिया जूस के सब भाई मन पर्ने जो जूस में ये होफी टी में होवा इसो भाई थोड़े मैं हर्बल टी एकदम मीठो लगता स्पेशली हमें आपको इलाम बाली जो को अर्गनिक पठाई दी रहसी मम्मा को इन्फ्लुएंस सो मैं अर्गनिक हर्बल टी एकदम मीठो जूस ठीक लगता जूस कफी कति लिख कफी टी में एडिक्शन भाई कस्टिक्शन क्या टी में आज बड़ी चियाम बड़ी कफी चिल हो कि चिल ओके अब हम फिर यो पारिवारिक हिसाब में कुरा हम एकचोटी ये छायांकन स्थल में सुटिंग प्लेस में पुगम है जहाँ कस्तो कस्तो अनुभव बटुन भो ये मेरे हजार फो सुटिंग का क्रम में आपने आपने एक्सपीरियंस भेज पेदी ए मेरे हजर को जी सीरीज में मोड़ पुगे चाहे दुई मत ट्यूस दुई में आप खेल चार में आप खेल मेरे लिए बाहर को जहाँ काठमंडू बाहर खींची थे तो एकदम मेमो मेमोरेबल लगे क्योंकि सीफ फुक सुन्न में हम सबजा एकजा परिवार गए एकजुट भर तैं गए तीसजान जी थे हमें तैं गए तैंको लोकल बासिंदास बस् पाने वहाँ है लाइफ स्टाइल बुझ्हू हई तो प्रकृतिसंग एक किसिम को आपको छुट्टे कनेक्शन हो मैं चाहे धीरे त्या ध्यान भी बड़ी लग्स भाई पहाड़ हिमाल तो भर भी मैं एकदम आनंद लग् रो इस आस्ताम गाँव पोखरा भाई अलग माथि तैं इको विलेज भर खोलना सब कुरो अर्गनिक थे कि वहाँ के पानी सुधा भी कसरी फिल्टर करें है ग्राउंड पानी लिया और आकाशे पानी फिल्टर करें बना सो तो एक किसिम को इको विलेज में बसर अर्गनिक खाना कसरी अर्गनिक कुछ कसरी प्रमोट कर सकता रहा धीरे खुशी लगे दूध भी गाय बट आए बिहार बिहार उठे गाय ने दूध दुने को देखे तो लगे पकाए खाना छुट्टे रमाइल मजा आनंद आना ट्राई तो करिए मैं तो ओवरअल मेरे जो प्रोफेसनम मैं एकदम लक्की नई यही कारण लग् कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट ठावर एक्सप्लोर करना पाँच है नया नया ठाव आप कहीं देखने न गई ठाव में भन न सब टीमसंग ज्यादा खेल ये राम हिरोइनसंग ज्यादा खेल है तेज को अब चामे अर्क होना सो एकदम लक्की फील कर भन नो नेचर में मैं पर्सनली नेचर लवर हो है यहाँ हो सिटी भी रमाइल हम देश को नेपाल को सीटी भी राम तर म पर्सनली अज बड़ी नेचर में क्यों तैंक प्योर हावा है अज तैंक अर्गनिक फूड तैंको लाइफ स्टाइल सबा मैं एकदम अर्क हो एनर्जी आँद तेरे बिहान ही उठन मन लगने क्या क्यों ठीक ठेक है जिस काठक उ बना दौराम बना बनाने गैस यूज हो आगो आगो नर्मली अब यहाँ सीटी में खास अब काम भिटो उठ् नए मैं उठन मन लगे 
म लेजी छु के तर अब त्यहाँ निर चाहिँ कामै नभए पनि हैन त्यो नेचर मा चाहिँ उठ्न मन लाग्ने के बिहानै सनराइज हेर्न मन लाग्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ हामी त के रे हिन्दै पनि जान्दिम है ठाउँ ठाउँ हेर्न के नयाँ ठाउँ अनि प्लस त्यहाँ निर अब इलेक्ट्रिसिटी को पनि अलि त्यति सोर्स हुँदैन नि त त्यही भएर फोन सँग पनि अझ डिटाच हुन्छ हैन त्यो पनि चाहिँ अब मजा आउँछ के किनभने यहाँ निर त हरेक टाइम फोनमै बिजी हुन्छ नि त त्यहाँ निर चाहिँ फोनमा कम नेचरमा आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ मा चाहिँ बढी टाइम दिन पाइन्छ नि त सो त्यो अर्कै मजा छ के त्यसको यो चाहिँ पर्सनल बेनिफिट पनि होला सुटिङमा जाँदाखेरि एउटा कमर्सियल कामको लागि जाँदाखेरिको पर्सनल बेनिफिट हुन्छ है हामीसँग त्यस्तै थिमहरू हुनुहुन्छ होइन सबैको सोच मिल्नेहरूसँग एउटा परिवार भएर बस्दा छुट्टै अब सुटिङकै एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो जस्तो कामकै एक्सपिरियन्स हुन्छ नि इजी हार्ड कुराहरू हुन्छ जस्तो डिफ्रेन्स लोकेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्स एङ्गलबाट चाहिँ सुट गर्दाखेरिको टेकका कुरा रिटेकका कुराहरू हुन्छ त्यो पनि सम्झिनु लाग्छ अब आई थिंक लाइक यो चाहिँ इजी हार्ड भन्ने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन पर्सन कोही व्यक्तिलाई चाहिँ अब त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ मिठो खाना पनि पाएन भने जस्तो हुन्छ भने होइन जो मान्छे काममा इन्जोय गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यो त्यो चिजमै इन्जोयमेन्ट हुन्छ क्या जस्तै कि मलाई चाहिँ त्यहीँको लोकल खाना त्यही चिज अब हुन्छ नि त्यही चिजमा म रमाउँछु मलाई त्यहाँनिर स्लिपिङ ब्यागमै सुत्दाखेरि रमाउँछु होइन कसैलाई त्यो चिज रमाइलो लाग्दैन सो इट डिपेन्ड्स अन पर्सन एक्सन कटमा पनि त्यही हो होइन जस्तै काममा फुली ध्यान छ भने त त्यस्तो एक्सन कट पनि गाह्रो लाग्दैन जति देखिदिनु पर्यो नि मैले अझै बेटर दिनुपर्छ भनेर बरु हौसला चाहिँ हुन्छ सबैभन्दा कठिन भएको के थियो त अब सम्झौँ न त आज यो यो फोमा एमर हजुर फोमा चाहिँ मेन त वेदर नै हो किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एज एन एक्टर भइसकेपछि हामीले चाहिँ जाडो गर्मी भन्न मिल्दैन जाडो महिनामै पानीमा भिज्न पर्ला हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा गएर स्पेसियली अब म त कहिले कहीँ यसो ज्याकेट स्याकेट लाउँछु उसले त अब त्यस्तै नै हुन्छ नि त होइन लुगाहरू सो त्यो चिजहरूमा अलिक गाह्रो हुन्छ तर हामी काठमाडौँमा हुँदाखेरि पनि पुसको महिनामा ट्याङ्कर ट्याङ्कर आएर चिसो पानीमा सिन गर्नु पनि पर्छ तर त्यो पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने गर्दा 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 आजकल चाहिँ पहिला जति गाह्रो हुन्थ्यो नि त्यो बडी पनि प्रुफ भइसक्यो क्या एडजस्ट हुन थाल्छ क्या अब चाहिँ जाडोमा पनि ल मलाई भित्रबाट मलाई तातो भयो भनेर सोचे कि तातो हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ तर त्यसमा छुट्टै अर्को किसिमको रमाइलो हुन्छ जस्तै मान्छेले सोच्छ नि कल्पनामा मेरो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सँग पानीमा खोजौँ झर्र जानु परोस् अनि त्यो बिचमा एउटा रोमान्टिक मुड आओस् त्यो त हामीले गर्दा गर्दा त्यही रमाइलो लाग्नु थाल्छ त्यही त्यही भावले होला रियल लाइफमा क्यामेरा बाहिर पनि हरेक कुरा लिएर हुन्छ नि सेन्टिमेन्ट्स बढी हुने चाहिँ देखाउनु हिँड्न कतिको गाह्रो हुन्छ ट्रेकिङको कुरा हुन्छ यसमा त डिस्टेन्स गन्तव्य तय गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कतिको साह्रो सजिलो लाग्छ हिँड्न चाहिँ गाह्रो पनि छ तर रमाइलो पनि छ फर्स्ट डेमा चाहिँ अब किन भन्दाखेरि हिँ हिँड्ने प्र्याक्टिस थिएन नि त हामी त त्यहाँनिर दुई दिन लाएर हिँडेर गएको थियौँ सेफोक सुन्डोमा अनि पहिलो दिन हामी एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँको लोकल दाइहरूले चाहिँ के भनिदिनु भयो नि यार्सा गुम्बा हो एकदम तागत आउँछ भन्नु भयो क्या अनि मैले राति यार्सा गुम्बा खाइदिएँ दुई तिनवटा यार्सा गुम्बा खाइदिएँ है भोलि बिहान त म त पोर्टर दाइहरू सँगसँगै हिँड्न थालेको भने भोलिपल्ट त म त च्याम्पियन भइदिएँ कि हिँड्नलाई त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ त्यति तागत हुँदो रहेछ भनौँ न यार्सा गुम्बामा अनि पहिला फर्स्ट डेदेखि हामी सँगै हिँडेको अनि उसले सेकेन्ड डे यार्सा गुम्बा खाएपछि त पास दिने अनि ठाउँ ठाउँमा बिस्किट छोडिदिने थियो भोगलाई अनि खाऊ है एक चाहिँ मेरोलाई छोड्दै अब भन्दै यस रमाइलो नि हुन्थ्यो तर हिँड्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो एउटा एक किसिमको त्यो हिमाल पहाडको स्ट्रक्चर त्यो फरेस्टको भित्र हुँदाखेरि चाहिँ नि राइट वर्ड आएन तर त्यो छुट्टी किसिमको ट्रिप हुन्छ कि त्यो त्यही हेरेर त्यही हराउँ जस्तो लाग्छ त्यो पानीको आवाज त्यो चराचुरीको आवाज होइन त्यो माटोको स्मेल छुट्टै किसिमको मेरो भावना शब्दले व्यक्त गर्न आएन तर आयो मेरो भावनाहरूले बुझ्नु प्रकृतिसँगै रमाउन मन लाग्छ त्यहाँको प्रकृतिसँगै हराउन मन लाग्छ यो यो एउटा फरक अनुभूति छ होइन तपाईँ भनिन्छ नि सुहाना चाहिँ बाहिर नै बढी बस्ने बाहिर रमाउने काम पर्यो भने मात्रै नेपाल आउने भनेर होइन होइन तपाईँलाई आरोप लाग्छ मैले भन्ने भन्दा पनि होइन होइन यति यति बेला चाहिँ बाहिर बस्दा चाहिँ नेपालले कति सम्झिनुहुन्छ यस्तो हो अब 
Movie <laughs> 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 आजकल जति बुझ्दै गए जति डिप डेप्थ मा गए उति किन भन्दाखेरि यो त एउटा कोर्स मा सकिने चीज हैन नि त लाइफ लङ भर पनि एक्टिङ को कोर्स कहिले पनि सकिदैन जहिले पनि एभ्रीडे यु डिस्कभर हैन अब कुन बेला कस्तो क्यारेक्टर तिमलाई आउँछ कस्तो क्यारेक्टर चाहिँ देखाउने एउटा स्क्रिप्ट आउँछ भन्ने चीज मा पनि आधारित हुन्छ अब डिफिकल्टी त डेफिनेटली हुन्छ हरेक काम नै डिफिकल्ट त हुन्छ नै तर भनुम न आफुलाई मन परेको काम गर्दा खेरि चाहिँ त्यो फिल हुँदैन रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ आफ्नो जे मनबाट चाहिँ आफुलाई जे चीज गर्न मन लाग्छ त्यो चीज चाहिँ गर्यो भने चाहिँ यु स्टार्ट इन्जोयिंग द प्रोसेस होल प्रोसेस सो डिफिकल्टी त डेफिनेटली छ एकदमै गाह्रो छ किन भन्दा एक्टिङ भनेको एउटा यस्तो काम जुनमा सबै सेक्टरको नलेज हुन पर्छ किन भन्दा खेरि त्यही अनुसारको भूमिकाहरु पनि डिफरेन्ट डिफरेन्ट गरेर हुन्छ नि त एउटै सेक्टरको मात्रै नभएर कहिले डाक्टर कहिले केको कहिले केको गर्न परिरहेको हुन्छ अलिकति के बेसिक नलेज चाहिँ चाहिन्छ नि त सो गाह्रो पनि छ रमाइलो पनि छ सोसाइटीको कुनै पनि क्यारेक्टरलाई टपक्कै टिपेर आफूमा निहित गर्नु पर्छ हैन त्यो कतिको च्यालेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो अब्जर्भेसन स्किल्स मा डिपेन्ड हुन्छ हैन गाह्रो त एकदमै गाह्रो छ किन भन्दाखेरि भनुम न हामीले स्पेसियली अब एउटा नोन फिगर भइसकेपछि चाहिँ अब भरु नचिनिन हुँदाखेरि चाहिँ अब म बाटोमा हिँडेर जसलाई पनि अब्जर्भ गर्दै हिँड्न मिल्यो होइन तर चिनिने भइसकेपछि चाहिँ अलि नचिनिने भएर गएर अब्जर्भ गर्न पर्ने हुन्छ सो त्यही हो च्यालेन्जिङ हुन्छ च्यालेन्जिङ छ एकदमै अब तपाईँहरू दुवैजना कलाकार होइन एउटा ट्याग पनि पाइसक्नु भएको छ राइजिङ स्टार भनेर मेगा स्टार भनेर होइन एउटा चाहिँ आफूभन्दा माथ्लो पुस्ताको एउटा जेनेरेसनको त्यो विरासत पनि कायम छ होइन झरना झरना थापा भन्ने बित्तिकै उहाँको विरासत तपाईँमा आउँछ भुवन केसी भन्ने बित्तिकै तपाईँ उहाँको विरासत तपाईँमा आउँछ त्यसको त्यो क्यारेक्टरलाई पोट्रे गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको विरासतलाई पनि लानुपर्ने भन्ने मनोभाव चाहिँ कतिको चल्छ दिमागमा पहिलो दिन वर्कसपमा जब क्यारेक्टरमा भिजी सकेपछि चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ एक्टिङ कोर्स सुदामजी भन्थ्यो अरू बाहिरको के नसो छ तिमी यही क्यारेक्टरको बारेमा मात्र सोध्नु भन्नुहुन्छ होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जब स्क्रिप्ट सुन्दाखेरि जब अब आफ्नै होम प्रोडक्सनमा गरेपछि आफ्नो क्यारेक्टर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सोच आउँछ कसरी हुन्छ मैले यो क्यारेक्टर गर्दाखेरि मैले त्यो लेगेसी काम गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ यसले एक्सपेक्टेसन बुझाउँछ कि बुझाउँदैन अडियन्सहरूको त्यति बेला चाहिँ आउँछ तपाईँको सन्दर्भमा मलाई त एकदमै किन भन्दाखेरि हजुरले जुन चाहिँ यो लेगेसीको कुरा गर्नुभयो होइन त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ एउटा फिल्ममा आफू हिरो हुनुभन्दा पनि मेरो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ एउटा हिरो भएर मात्रै होइन एउटा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई नै चाहिँ कसरी चाहिँ माथि लगौँ भन्ने नै लेगेसीकै कारणले भयो नि त किन भन्दाखेरि यो मेरो मात्रै होइन मेरो ड्याडको आइडेन्टिटी यसमा छ पहिलाको जति पनि सिनियर एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको नाम यही इंडस्ट्रीमा जुडिएको छ होइन सो म हिरो हुनु इम्पोर्टेन्ट होइन कि यो इन्डस्ट्री चाहिँ जहिले पनि कायम हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सो डेफिनेटली त्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ हल्का एउटा प्रेसर चाहिँ फिल हुन्छ एउटा तपाईँलाई मैले यही प्रसङ्गमा सोधेँ आलोचना छ नि एउटा तपाईँमाथि चाहिँ समीक्षकहरूको होस् अथवा ओभरअल फिल्म इन्डस्ट्रीभित्रकै बाहिरको पाटोले कसरी हेर्छ त्यो त एउटा हाम्रो अडियन्स हुन् होइन तर फिल्मभित्र त यो त मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ 
एज अ प्रोडक्शन को हिसाब से वहाँ बुझ् पर्च चक्लेटी हिरो को हिसाब में तबमाथि कतिपय धरें आलोचना भी करूँगा विषय तब कसरी एप्स कर चक्लेटी हिरो अभिनय यो उतो अभी जो चाहे थिएटर बा आने भाग वहाँ अलग बड़ी इन्हांस कसरी लिखा मो यो इंडस्ट्री में आदि म सत्रह वर्ष को थे जब मैं डेब्यू करे थे बेला तो मैं एक हिसाब से लाइफ ही तो बुझे थे एक्टिंग तो बुझ्थ अब अलग म लस्ट इयर अस्त भर्खर ट्वेंटी एट पुगे अलग के हदसम मैं बुझने खोजि अज्ञनी पूरे बुझी सकते छेन रहा तीर भी हमें हेमं बल्ल से एक्चुअली एट एक्टर को डेब्यू करने टाइम बल्ल भे क्या सो तो हिसाब से मैं जी पास्ट मुविज करे तो एक हिसाब से मैं भन न एटा ट्रायल जस्तु थी मेरे लिए एटा भन न भाग्य मैं धे कम एट सान उमेरम मैं एक्टर बनाईद सो अब मैं भू अब एटा डिरेक्टर ने एटा स्क्रिप्ट मोबाट जे मग्यो तो चीज नहीं मैं दिखाने हो सायद मैं तो वर्सिटालिटी से अब मैं स्क्रिप्ट नहीं मैं ते अनुसार चूज कर मे बी आने दिन में मैं ते अनुसार को भूमिका कर अब पर्फेक्ट तो कहीं होना सकते कोई मं पर्फेक्ट होने सकते हैं जे में भगवान में तो मानी खोट भेट नो वन कैन बी पर्फेक्ट तर अब हर एक फिल्म में आपूल इंप्रूव करते जाने एटलिस्ट तीस मैं ट्राई कर सोसाइटी ने उठाने ये जो वहाँ प्रश्न करें तो प्रश्न में तक जवाब मैं इंटरटेनमेंट र यो दुटा इंडस्ट्री में कोई टिकी रहने हजार अडियस रनता को साथ चाहिए सायद उसके अडियस से मन पाए कि आजसम आठ वर्ष ये इंडस्ट्री में बिताई सके है उसे भाया जैसे कोई भी पर्फेक्ट होते हैं सब रिजाऊन भी सकते हैं तर उसे रिजाऊने जी हो एक किसिम को आपको जे हो काम तो दीजिए फैंस तो जैसे फैंस नहीं हम हेटर्स को कमेंट्स जस्ट फर द सेक होने कमेंट्स एक्चुअली ट्रू भी हो चीज हमें हेरे तेस अज बड़ी सीख जाने हो करियर में काम करते जी आजसम को करियर में जो मूवी करियर में काम करते जी ठैक्क पिंच होने गरी कस याद नाम लिखे तर के एक 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 पक्का सही ना समझने सही तो कि मज़ूल है किस्त की इच्छा पिंच वही ना उन्हें सक्सर मैंने किस्त पिंच होने आने से मतलब खाली पसंद है बनना थी ओके धेरे रहने में तब तब मोटा अब नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं धेरे बड़े गुजरी दे आए कुछ वही ले सकते हैं ना तो अपनी आपले आपले वही ले समझ स्ट्रॉंग महसूस करने को कारण वही ले समझ मेरे फिल्म्स अलेर राम लोग गरीब को कारण नहीं किन्हों बंदा खेरी तो सरी मलाई तो पिंच से होनी मौका मिले आपले आपले कोई लेबन दीन आ गया किन्हों बंदा खेरी जून दिन से आपले नहीं पिंच भाई त्यो दिन से आपु आपु में फिलियर भाई ना आप मो आपु में से फिलियर से ना शायद और का आहार को आगाडी मो फिलियर भाई वाला तो रम मोजे लेबन नहीं आपले कतिपय अवस्था में काम करते जी आपू राम करता कमेंटर हो तिहले झस्का है कसरे तो तीखो करी नघोचे झस्का तो झस्का जसरी वहाँ भूस्त होगा करियर हो अब मूवी भी आए है मूवी को विषय में मैं तब भी भाथ हम मूवी हे गर्लफ्रेंड बोयफ्रेंड कोई होने बनाने 
तैयारी में लगन सकूँ होने पर वहाँ को जिम्मेवारी प्रति अलग गहन होनी रख्ता खेल तब लवर बोई लवर हिसाब में लव स्टोरी को स्टोरी भाई तो क्लिडी नहीं आँच तर क्यारेक्टर वाइज अलग ब्रिफिंग कर जनरल लव स्टोरी नहीं जब जनरल लव स्टोरी लव रोमांस चूज करे में दुटा क्यारेक्टर संगे आई सो इन अ वे सायद ये होम प्रोडक्शन बटे भर भी होना आपूला हे अर्क क्यारेक्टर ने कसरी हेन भाई मौका पाँच है मैं अलग क्यारेक्टर को डेप्स दिए अलग धीरे धीरे रिविल होना सब छोटो मिठो भादा इस बारे मेरे नया क्यारेक्टर में नेवा कल्चर नहीं होने एटा नेवा परिवार में हुर्को मेरे अलग क्यारेक्टर को छोटो मिठो डिस्क्रिप्सन भाग बेवार को नाती नहीं तरह मची को मैं हो कल्चर बारे में तब को हजरबुआ मत फिर नेवार फिर आमा तो राणा पढ़ हजर आमा तो राणा हो गो हो तब हजरबुआपटी धीरे सद वहाँ बाहर भैर भर होना हजरबुआपटी को परिवार बुझे मौका पाइन ते भर ये मुवी ने मौका दिए धीरे मजे कल्चर कस्त हो तब को क्यारेक्टर वाइज कस्त हजूले मैं सुरू में जो सोच्भ तब को फेवरेट ड्रिंक के हो मेरे मुवी में मैं एटा कफी कफी मेकर एट कफी बनाने एट केटा जिस तस्त टाइप को रोल छाकी अब लव स्टोरी नहीं हो तस्त भयंकर डिफ्रेंट एट मैं एकदम खतर रोल करूँ जो में तब अम देखे छेन भैन तर लव स्टोरी में तब माया फरक हो मैं करने मया फरक होना मेरे हजरबुआ करने मया फरक हो सो तो फरक है भनो क्यारेक्टर को लव को डेफिनेसन से फरक मया में भेराइटी हाई क्या अब ते में अलग पशी जानूम है भेराइटी में होना अ तब डांस करूँ बिगत देखि नहीं डांस करते आक नाच्ते आक मूवी को गीत दुबईजान थोड़े सुन्न मन लगे आज जो अडियस ने भी अनुमोल को आवाज कस्त हो सुना को आवाज कस्त हो खाली डांस मत कर बोलने मत आज थोड़े ट्राई हम सींगर तो है पक्की तब फिर एक्सपेक्टेशन भी है कस्त रहे भेजने एटा विधा को अर्क लेकर न्याय न होने सकता तर ते मनोरंजन होता है स्लो छोटा बोटे दिन रात आज भेटियो दुई कदम हिड़ियो साथ दुई कदम हिड़ियो साथ यो धे कजान पे क्या मैं गाने घर में गाँव घर में अब फिर कमेंट में होगा सुहाना ने गाई खोई चाहिए चाहिए गीत कह दिन फिर मैं ये तब गीत गाँदे तब हाथ में मैं देखी रहें तो मंदिर को प्रसाद धागो बांधी रख दुबईजना अल आध्यात्मिक हो पेदिपी अडियस ने था आध्यात्मिक होना को सूत्र पर पचल समय तो सुहानाजी को गाइरी है ब्रेकअप पीछे आध्यात्मिक भर आई राखेक भाई ब्रेकअप पी नहीं आध्यात्मिक है हर एक मानी को समय हो समय ब्रेकअप 
आध्यात्मिक थे तर मेरे क्री को सुट भाग अगड़ी मैं जब क्री को ट्रेनिंग कर फाइट को ट्रेनिंग दूनभक थे वहाँ से स्पिरिचुअली होद कृष्ण कंसिस्नेस में वहाँ ने मैं मैं फिर गुरु भनी सके वहाँ के सब चीज डाइट देखि लेकर सब कुछ फलो कर स्पिरिचुअल पाथ में लगदीन भाई मेरे ये अलग क्रिके बेला देखि ना कृष्ण कंसिस्नेस में मगे ते पीछे सेवेन डेज कोर्स करें मैं है अब भन न मोटा एकदम मथिलो लेवल में तो पुगि सकते हैं तर सकभर आप विवेक ने भ्याय अनुसार मैं सकभर सर्टेन टाइम अफ द डे भाई क्यों भादा खेल ये लाइफ नहीं वहाँ दूंभक वहाँ लोड़े टाइम दिन पर्च भाई मेरा मान्यता ते भर अपनी दुईजना को मिले होम में मत जुड़े हो कि अब भविष्य में जुड़ कति प्रश्न छो प्रश्न मेरे प्रश्न चाह नमु है जसरी कमेंट में आँच नहीं सुहाना रनमल को जोड़ी वा क्या राम अस्त बाबा मम्मी ने सोरा थे मैं कति सही गलत के भून तैं भेरिफाई कर फिर आज है सुहाना जी बात हमें एक अर्ला चिने को हमें भर्खर तीन चार वर्ष भैया है फैमिली रिनेसन जो अमी अज तो भाई प्रोफेसनल रिनेसन भी हम बीच में सो अब अलग नहीं हम एकदम वी आर गुड गुड टीम यू वी आर गुड फ्रेंड्स भैन तर अभी उगने खाले रिनेसन चाहिए टाइम ले मगे जो लगे कुछ सिक्वेन्स ले क्या तर मैं मगे जो लगे जब एवटे घर में निर्देशक हो निर्माता होब राइजिंग स्टार अभिनेत्री अब एवं अभिनेता तो चाहिए नहीं भाई भी होना सकता है फैमिली कम्बो पैक हो फैमिली कम्बो पैक चाहिए टाइम अज बड़ी करियरम फोकस अब मे बी तो टाइम भी आन सकला जब हम आप मैरिड लाइफ को बारे में सोचूं लर अरियरम धे चीज कर बाकी अभी सोचे ओके अब अलग थोड़े वन टू वन हेबिट को दुजना को हेबिट तैंने वहाँ कस्त पाँच वहाँ ने तब कज रील में हो अथवा रियल में हो पे रील में अभी रियल में सुरू कर रील में रियल रियल कहीं ए पैला उसे भैन मैं भन मैं ते हो अब उस चिने को धेरे तो भाषा है चार पांच वर्ष भो कि मूवी ने चिन्ने मौका पाए है थ्री में भाई फोर में अज अल बड़ी क्लोज भे फील कर बाकी ते हो मैं ऊ विथ टाइम एकदम ग्रो करो फील होज एन इंडिविजुअल अनोइंगली मा स्मार्ट भी होना थाल अस पीछे जे उ भन न स्पिरिचुअल कुरा देखे मैं एकदम खुशी फील हो न्यू जेनरेशन ने बिस्तार तो चीज लिर्स गई रहे चीज हो यो चीज सबम होने पर्च जो लगता एकदम ऊ संस्कारी सब रेस्पेक्ट कर एकदम राम एज ए इंडिविजुअल एकदम पर्फेक्ट अब यह पोजिटिव वे में भेगेटिव वे में इसको अर्थ सुधार् पर्ने के कुरा हो अगि भाई भगवान में तो खोट हो खोट के सुधा पर्ने के मेरे 
कहिले कहिले टोक दिन्छु धेरै सन नर्भस हुँदा खेरि चाहिँ टोक्छु के धेरै दिमागमा कुराहरु चल्यो भने चाहिँ टोक्छु उ चाहिँ खै टाइममा प्रङ्ग पड्किन्छ के छिटो रिसाउँछ छिटो रिसाउने भन्दा पनि कहिले कहिले पड्किदिन्छ त्यो चाहिँ अलि कम पड्किने हो कि भन्न कहिले देखि पड्किन छोड्ने त तपाईँ तपाईँ कहिले नगर्न छोड्ने यहाँ त यहाँ आज चाहिँ होइन तर कहिले कहिले पड्किन पनि पर्छ त्यो नराम्रो होइन नि त कहिले कहिले पड्किन भने फेरि मान्छेले फेरि दबाएर राख्न खोज्छ सो त्यो पनि राम्रै हो नि होइन नङ टोक्न पनि राम्रै हो नि लामो लामो नङ हुनु भन्दा त मिलेको नङै राम्रो हुने ल केही छ प्रतिक्रिया त्यसको केही छ ओके अब आफ्नो कुराहरू सँगसँगै अब अलिकति म फ्यामिलीसँग जोड्न चाहन्छु अघि बुवाहरूको अथवा चाहिँ प्यारेन्ट्सको कुरा पनि आएको छ होइन प्यारेन्ट्सको कुरा पनि थोरै जस्तो म थोरै पोल पोल पनि लगाउँछु क्या आज सुहानाजीलाई मैले अस्ति नै सुनिलजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ होइन अलिक बढी मसँग चाहिँ मेरो कुरा नटेर्ने अलिक बढी भन्ने त्यो खास के हो कुरा पछिदेखि एउटा बा छोरा छोरी गुरुदेश रूपमा सधैँ पुलपुलाएर राख्नु भयो होइन अब त्यही त्यही खै साक्षात परवरिशले हो कि खासमा परिवारसँगको यो अटेचमेन्टको कुरा पनि मैले जोड्न खोजेको फिल्ममा पनि यस्ता यो धेरै सिनहरू हुन्छन् नि यसले यसले चाहिँ करियरमा कतिको हेल्प हुन्छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले सधैँ भन्ने गर्नुभएको हुन्छ कि मेरो चाहिँ एउटै मात्रै पात्र चाहिँ ममी हो भन्नुहुन्छ होइन तर बाबाको माया पनि त्यतिकै पाउनु भएको छ आफ्नो बाबा ममीलाई कसरी उयो चाहिँ पोट्रे गर्नुहुन्छ मेरो जीवनमा चाहिँ मम्मा पापा चाहिँ मेरो एउटा भगवान स्वरूप होइन किनभने मैले उहाँको मम्मा अठार वर्ष ड्याड बिस एक्काइस वर्ष त हुनुहुन्थ्यो बाइस वर्ष बाइस वर्ष बाइस जति हुनुहुन्थ्यो उहाँले बिहे गर्दा त्यसपछि म जन्मी हालेँ होइन सो सानो बेलाको बच्चा बुद्धिमा हुर्काउनु भएको होइन त्यही भएर एउटा साथी भएर पनि मैले उहाँहरूको जीवन हेर्ने मौका पाएँ र त्यो एउटा दुईजना एकदमै यङ भएर अहिलेसम्म जे छ सबै दुईजना मिलेर स्ट्रगल गरेर ल्याउनु भएको कुरा अन्त त्यो स्ट्रगल पनि मैले देखेँ होइन जस्तै मम्मी मम्मीसँग कहिले कहीँ सानो मम्मीको घर जाँदा रहेछ त्यति बेला अब बाबा त पहिले फिल्म बनाउने फिल्म बनायो भनेपछि त हजुरलाई फिल्म बिजनेस थाहै छ होइन कहिले झ्याप्प आउँछ कहिले कहीँ के हुन्छ होइन समय अनुसार सो त्यस्तै के पढ्दाखेरि त्यो सानो मम्मीले हुन्छ नि यो पोकाममा कम्प्लेक्स हालेर बाँध्नु दिने त्यस्तो त्यस्तोसँग पनि मैले सबै देखेको छु र सायद त्यही कारणले होला अहिले चाहिँ त्यो भएको पहिलाको स्ट्रगल बुझेर चाहिँ उहाँले जे बनाउनु छ मैले त्यो अगाडि लानुपर्छ भन्ने ड्रेसाको होइन मेरो लागि चाहिँ भगवान स्वरूप होइन मेरो हरेक जीवनको डिसिजन पनि मैले उहाँलाई नै सोध्छु गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँले हुन्छ राम्रो छ भन्यो भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु त्यस्तै चाहे त्यो बोयफ्रेन्ड बनाउनु होस् चाहे त्यो कुन चाहिँ करियर लिएर पढौँ भनेर सबै कुराहरू सोध्नु हुन्छ एकदम एकदम रिस्पेक्ट छ म म म त उहाँलाई भगवान नै होइन भगवानलाई के गर्छ पुजिन्छ नि हरेक कुरामा भगवान भन्दा माथि हुनुहुन्छ बुवा मम्मी अनमलजीको के छ जस्तो बुवाले उहाँले पनि होइन त मैले डिसिजन गर्ने होइन नि भन्नुहुन्छ फेरि बजारमा चाहिँ पोल होइन यो चाहिँ पोल झस् पोल जस्तो हुन्छ होइन बजारमा चाहिँ फेरि बन्जीको अथोरिटी बिना चाहिँ अनमलले केही पनि गर्नु हुन्न है भन्ने पनि छ है एकदमै अब भनौँ न यो इन्डस्ट्रीमा वहाँ धेरै समयदेखि बा हुनाले उहाँले उहाँको सजेसन्सहरू उहाँहरूले उहाँको आइडियाजहरू उहाँको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ तर यस्तो पनि होइन कि उहाँ उहाँले चाहिँ भनौँ न सबै चिजमा चाहिँ उहाँ नै अगाडि आउनुहुन्छ पनि होइन उहाँ ब्याकमा बसेर मलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ तर डिसिजनहरू चाहिँ सबै मेरो नै हुन्छ बाँकी मेरो ड्याडसँग मेरो ममसँग एकदम राम्रो छ उहाँहरूले पनि मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ म पनि उहाँहरूले एकदम माया गर्छु करियरको यो डिरेक्सन दिनको लागि चाहिँ कतिको उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ एकदमै एकदमै सायद उहाँहरू नभइदिएको भए मलाई अझ गाह्रो हुन्थ्यो होला यो इन्डस्ट्रीमा होइन 
कि ना बंदा केरी एटलिस्ट घर गोई से के पशी ये वाला सेम ऑक्यूपेशन वहाँ आ रखूँ पनी थियो या इले पनी कुरा मिल संता शायद वहाँ और क्या ऑक्यूपेशन में उन्हों भाई को भाई शायद वहाँ ले मेरो कुरा बुझन उन्ना थियो ला इले मेरो जस मेरो खुट्टा में वसेरो वहाँ ले पनी सोच दिन सकनु भाई ऐंता है � पनी आम्रो बनो ना देरे इस तो पर्सनल कुरा बंदा अपनी फिल्म के कुरा बंदा फिल्म के बीच में कौस्त फिल्म गार्ड ऐसा स्केच आते रहे एक्टिंग आज इंटरव्यू में क्या भन्ने वाला सा है ना तब एक इंटरव्यू बंदा अगर ये मेरे डैडले मेरे इंटरव्यू ली सकनु बा है ना तेज़ तो � तो इसको सजेशन तो था ही ना वहाँ ने मिसाती इस दस्ते ये बारे रह में ले वहाँ को जीवन लाये ही ना पाये ना तो फिर मैं लेके ही भानी आ रही हूँ नहीं वहाँ ले बुझना कोशिश करने से तेरा बाबा बाबा जैसे कोई लेके आओ बच्चोरी भाई रहो लाये ना को कोशिश संग बोली आ रही हूँ नहीं हाँ किटार बाबा हो इन बाबा लेने काम तो करता भी नगर अपने मिसाल सॉरी को बाबी शिवन तस्वीर सोचने पर नहीं तब भी को कैसा अनुभव ले सॉरी संतक का दिन आके भी आह मौज से तीव्र सुन माला जैसे मैं लाख सब वहाँ को फैंस जरू वहाँ को वेल विशर्स जरू ले और जब नहीं वहाँ को फिल्म नहीं कुरी रखने भाई कुछ है ना सो लेट्स होप अब फ्यूचर में तो जेपनी होना सकें चाहे ना ये वाला रामरो सब्जेक्ट कहीं तो कमी था ये ना ये वाला रामरो सब्जेक्ट बेटे को बेला अच्छे मैं एकदम ही मेरे डैड संग काम करने एकदम ही मैं एक्साइटेड हूँ तो पहले बने इस तरह से ना 28 इयर को होता है कि बल्ला करियर में डेब्यू करने दिला होता है इस बंदे के वहाँ रो रिटायर होता है कि या तो बा हमले औरो इंडस्ट्री लाये ना बॉलीवुड हॉलीवुड लाये इधर आता वहाँ रो को इस में आता अजय पनी दबांग कर रखने वाको सारो रो कैरेक्टर ले तेला तबे आप उसे कती सजेस्ट करा उन्� ओ एक तो फर्स्ट ये वाला एक्टर ये वाला एक्टिंग मनी ये वाला इस तो प्रोफेशनल जून में रिटायरमेंट ही होता है ना है ना कोई लेबर नहीं ये वाला एक्टर को बनूँ ना दे आर ऑलवेज अलाइव जैसे नहीं ये संसार छोरे डे ज़्यादा हेरी बनी वो आर को गीत वो आर को फिल्म बनी को हम लोग जेली पनी गुंजी रख मोसे बनूँ ना मेरे डैड लेसे जो सरी माला ड्रीम्स में इतनी राम रिप्रेजेंट कर दिनों बनी मो बनी कुने दिन में चांस होगी मेरे डैड को कॉम्बैक में से मो वाला फिर इतने सरी नहीं प्रेजेंट कर दिम क्या तेस्ते फील होने चाहिए ये तो ड्रीम तो गजब को बाय रियल रियल में जो सरी सोची रखने वाले से ड्रीम खाज़ा में से तब अलग मन पार नहीं बन रहा मायले सुने कुछ कती सांग में मीट होने से है ना मलथा से है ना तब ये रुद्वे जाना भेज होने से है ना तो वो मोटे नॉन भेजे हो तेरा भेज पनी हो तब ये नॉन भेज पनी हो है ना भेज पनी हो भेज पनी हो कुने समय भेज मात्रे पनी होने थे एक समय आजकल से अब कोई लेके खाना मसून होता भेज हो उधर नॉन भेज अब हम लोग यो ठेठ नेपाली बात समा खाजा आई पुए कुछ आई ना है ना और ये आम लोग कुरा पने बॉय हो ना गाँव में जाने तो तो ऑर्गेनिक खाने खाने खाना खाने मतलब याने रे अब हम जून लोकेशन में सम कितनी बेला अब हाजुला है मतलब तेरे ऐसले ऐसले है ना पढ़ने बहन ताऊ ना यो मुकोटी को मीट बाय मल था सही ना है ना पिज़्ज़ा में तबे लवर हो पिज़्ज़ा लवर हो तुम्हें जाना मन पसंद है एकदम हो यो खास में से आज दृश्य लॉन्च ले हमला यो पिज़्ज़ा खा को सर रा 
इसलिए अलग तो एक्साइटमेंट होने के लिए लेने हम लोग प्लान थी तर बा खास खुश खास खुश बड़ी भाई क्या पक्की पे बिर्स नया टीम आगे होने पे भर भी है ओके वहाँ प्लेटिंग करूँ आज तब भाई डराने भाई कि जो लगे मैं ओके तब सुरू कर तब कूड़ी है मन पर्स के मन पे सुरू कर कुरा करते करो ये हर एक प्रकार को तरकारी और खाने देते हैं मतलब मतलब इस तरह चूज़ भी नहीं पिकी पिंस है ना मतलब ऐसे बुक पर मुझे मतलब बुक में तो है ना बुक अब तब पिज्जा लिन्क बोलने पालो लिन्न लिन्न ओके होने म फिर लिंचु नि ली हाल प्लेट दुटा मत तब लिन्न अभी म फिर लिंचु मेरे पालो आँस है थोड़े लिदे कर तब को अलग फूड हेबिट कस्तो के सब भाई रुचि लग् के मन पर्देन है बरू धरें मेहनत करने हो खाना चाहे मीठो मीठो खाने हो सब चीज खाने हो मीठो मीठो क्या यो काम करे खाना लाइ हो खाना में नो कम्प्रोमाइज बर मेहनत डबल करने हो ठैक्क जो इस हम रेस्टुरेट में आता खेल होथवा कहीं भोक लगे बड़ा टाइम में के लिया भादा खेल के तब को अर्डर को फर्स्ट के मैं एकदम मैं प्राय के चकलेट मन पर्च मे यो मगने वाने को केक नहीं हो केक गुलियो गुलियो चीज मन पर्च एनी काइंड अफ लाइक भन न जेरी भी मन पर्च मैं अब ब्राउनी मन पीज केक मन पीठे बना कति को के बना तब किचन छिर्न भाई फर्स्ट में के बना मन लगे है मैं खास पकड़ना चाहे आना तर बाच्नला पकन सकु फिर बाच्ला भन्ना मिठो चाहे होते हैं तर बाच्न सकता तस्त खाना बनाने जस्ते अब मेरे में मिठो पका जो लगे चिया अंडा वाई वाई है इसो फ्राइड राइस टोस्ट है टोस्ट तो पाकि तताने तो होनी है तस्त क्या एकदम सजिलो चीज मैं एकदम तरकारी में नून सुन आने तर सीम्पल खाना आज एक्सपर्ट एक्सपर्ट के मीठो बना ओके अब तब तो फिल्म में अंतिम में छो 
फिल्म में अब मत नेवार को छोरी पूरा एटिच्यूड भी देखने भाग कम तो एटिच्यूड ले माइलेज दिशा फिल्म को अंतिम समय कह दिशा है तब कटर एवं देखिए अंतिम में यो हम सब यह खाजा खाना हतार भैर तब प्लेटिंग कर खानु अनमूलजी ने थोड़े खाए भी अज वहाँ भाई अंतिम में के भून अडियस हम कार्यक्रम ये तीन हेदिन है वहाँ के भून फिल्म रिलीज को टाइम नजिक जो संपूर्ण दर्शक जो हम हि रहने ये समय बसर मनोरंजन लिखा में धीरे धीरे धन्यवाद रोन बैशाख एक गति मेरे हजू चार हजू को नजिक हल हल में रखते संगे मिले नया वर्ष मना मे भाँचे पिज्जा आइस पिज्जा आगे जो बैशाख एक में हम फिल्म भी आँच अदिन एकदम तब जसरी मया सपोर्ट कर दी राख्सरी नहीं हमें हम साइड बड़ा धेरे मेहनत करम फिल्म बनाने प्रयास आई होप यू गाइज विल इंजॉय द मूवी सी यू गाइज इन थिएटर्स ऑन बैशाख एक ओके तब समय का यो फिल्म नजिकिंदे डेट नजिकिंदे को आप तैयारी का कुरा यद्यपि तब प्रमोसनमें तईपन रातो पार्टी का लगी यह कार्यक्रम ट्रक विथ द टप का समय छुट्याई दिवक में धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू थैंक यू हस्त दर्शक बिन आज को हम श्रृंखला यहीं सकि हम टेबल में यह पिज्जा आई सकता भी हमें हतार नया श्रृंखला में नया गेस्ट सहित आने तब समय का लगी बिता दिन हस्त नमस्कार